魏晋南北朝时期，社会动荡，民族大融合，衣冠服饰也趋于交融。魏晋时期，服饰大体上承袭秦汉旧制。南北朝时期的胡汉杂居，来自北方游牧民族和西域的异质服饰文化，与汉族传统服饰文化并存和互相影响的情绪，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。当时统治阶级封建服饰文化，基本遵循秦汉旧制。民间劳动者阶层服饰文化，从使用功能便于劳动的角度出发，护服紧身短小，下身穿连裆裤的服装样式，比汉族统治者穿的宽松肥大的服装更便于劳作。护服开始向汉族劳动者阶层传译，一些少数民族首领初见政权以炫耀其身份地位，更醉心于高冠博带式的汉族丈夫制度。西域各国商民来到中国经商，有一些在中国归附定居。可见魏晋南北朝时期衣冠服饰趋于交融，中国服饰文化进入了一个发展的新时期。接下来，针对魏晋南北朝时期不同的服饰形制及特点进行讲解。两当，在汉代多为内衣，魏晋时期开始外穿，下图为花海毕加滩前梁木出土的飞绣罗两当，上面有星云纹的刺绣装饰。从衣物书记载来看，飞绣罗两当是穿于白练衫之上。而又位于紫斜襦之下。我们从出土的东晋陶女俑和北齐陶俑来看，两当男女皆可穿。左图女俑的两当穿在襦之内，右图男俑的两当则穿在最外面与裤膝搭配，肩部用织带或皮革扣连前胸后背两片。目前市场上做两当的商家较少。下面分享的是如是观原创汉服家的两当，与裤膝搭配，绣有刺绣、星云纹装饰。右图呢是我根据两当形制特点来绘制的线稿。总结一下，两当的形制特点为：服制造型四背心，肩部用织带或皮革扣连前胸后背两片，可以有刺绣装饰，男女皆可穿。两当的穿着层次为：原本作为内衣，也可外穿，多与坤袭搭配。接着看衫，下图是花海毕加滩前梁木出土的白练衫，为单层，分采有腰篮，侧边不开叉。窄袖、无袖端等过多装饰，为白练素白面料，以金带连接两襟。根据这件花海毕加滩墓地出土复原的白练衫形制特点，有图示绘制的白练衫形制线稿图。从出土衣物书和文献古籍结合来看，衫的形制特点为单层，分采有腰篮，侧边不开叉，为白练、白绢、白纱等素白面料制作。衫的穿着层次为。除内衣外，穿在里层的贴身衣服，且通袖最长的多为内搭，通常与坤搭配为坤衫。接着看，如下图也是花海毕加探墓出土的紫斜襦，为双层，分采有腰篮，侧边不开叉，腰篮一色，袖型为阔袖，肩部拼接有装饰嵌条。根据这件花海毕加探墓地出土复原的紫斜襦形制特点，有图示绘制的紫斜襦形制线稿图。目前市场上做进如的商家很多，下面分享的上瑶居汉服家的双层进如，见色交于裙套装。左图如的腰篮是束于裙内的，即裙穿如外；右图如的腰篮是露出裙外，即如穿裙外。这两种穿法都是可以的。这里如的肩部没有嵌条装饰，搭配的裙为见色裙。从出土衣物书和文献古籍结合来看，如的形制特点为双层。分采有腰篮，侧边不开叉的短上衣，过膝的较长襦，肩部拼接的嵌条起装饰作用，可有可无，不影响襦的形制结构。腰篮同色，一色皆可。襦的穿着层次为：襦穿在衫外为外层衣物，裙穿襦外，襦穿裙外都可以，通常与裤或裙搭配。接着看席，下图为北朝时期的绞鞋绢衣，可能是席衣，目前是存衣的。其形制特点为通裁。侧边不开叉，袖型为阔袖，袖子下方有收褶。根据这件北朝时期的绞鞋绢衣的形制特点，有图示绘制的席衣形制线稿图。从目前出土衣物图和文献古籍来看，席的形制特点为通裁，侧边不开叉，过膝的较长席，袖型为阔袖时，袖子下方要收褶。席的穿着层次为外层衣物，通常与裤或裙搭配。接着看半袖。下图为新疆若羌楼兰故城北一号墓出土的半袖，可见衣身部分是上下分裁，腰间连署
，长度过膝，下摆宽大，半袖是尊从儒的形制，将袖结短，缝以袖圆，可见这件为喇叭式半袖，袖圆为荷叶者圆边，使用者做圆边，算是该时期服饰的一个特色。根据这件新疆木出土的半袖的形制特点，有厨师绘制的半袖形制线稿图。从该时期壁画和出土文物来看，半袖形制特点为一身尊从儒的形制，上下分裁，将袖结短，缝以袖圆，长度可过膝，袖圆可为荷叶者圆边。半袖穿着层次为最外层衣物，是穿在长袖襦外面的短袖襦。曲领，下面左图为东汉尼雅木出土的女士绢上衣。其领曲状包着脖子，有厨师绘制的曲领形制线稿图。这件出土的曲领绢上衣是残缺的，可见长度到胸以下较短。根据魏晋时期服饰特征来推测，应该是借腰兰的大袖。下面左图为正仓院文物大袖残片以及绘制的大袖线稿图。右图是北朝木出土的彩陶绘舞蹈俑，身着大袖。严格从形制上来说，目前为止关于大袖如只出土了一个大袖残片。没有非常完整的衣身出土，但是结合同时期陶俑和画像来看，这一形制存在的可能性极大。袍，从传世绘画作品及出土的人物图像中来看，该时期的袍是上下连属，袍长过膝，采用圆领或交领，为窄袖，腰间系革带。有图师绘制的圆领袍形制线稿图，和唐代的圆领袍类似。裤，下面左图为花海毕加探墓出土的裤。以及绘制的库的线稿图，我们从右边白马图中的人物形象来看，库是开裆的，穿在外面的外裤，里面穿的是和裆的裙。受北方少数民族的影响，裤装开始流行，出现了大口裤。左图是穿大口裤的北魏彩陶女俑，在膝盖处用长带系扎为副裤。右图是穿副裤的北魏彩绘文石俑，裤自晋朝起就是朝服和官服的重要组成部分。裙。下图为花海毕加探墓出土的飞臂裙，据残存迹象及尺寸考证推测，此裙由六幅直角梯形布帛拼联而成的，为臂、飞两色相间排列的减色交鱼裙。裙腰处打者，裙上有系带，穿着时围而系之。根据这件花海毕加探墓地出土复原的飞臂裙形制特点，右边是绘制的飞臂裙线稿以及平铺图。交鱼裙俗称破裙，是魏晋南北朝时期的主流裙子，由多幅直角梯形布帛拼联而成的一片维系式裙，使用了几幅布就叫几破裙，如六个拼出来的就是六破裙，八个拼出来的就是八破裙，即十二破、十六破、二十四破等，以此类推。裙腰处可以打褶，裙摆处可以做圆边为圆裙，使用两种及以上的颜色拼接的称见色裙，飞臂裙就是两色拼接的。该时期流行的见色裙通常以两色或三色居多。总结一下，交鱼裙的形制特点为由多幅直角梯形布帛拼联而成的一片维系式裙，使用了几幅布就叫几破裙，多色拼接为见色裙，裙摆可做圆边为圆裙，穿着层次为外层衣物，通常与如或喜搭配。臂膝是指遮盖大腿至膝部的服饰，指古代下体之一。下面图为一式碧溪的文物以及绘制的碧溪线稿图，其形制特点为由一条条上宽下窄的尖角形式片组成。魏晋南北朝时期流行的一种杂居垂梢服，又名归衣。这种形式在传统绘画中可以看到，如壁画中的西魏供养人像图中，其下摆的一居剪裁为上宽下窄，形如刀龟的三角形装饰，称为梢，参差垂下，穿饰层层相叠，如同燕尾。请我来。